Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Priyanka and welcome to a brand new series on our channel which is hashtag Diwali Diva Wali. So starting this year, I'm going to go every year with Bhagawan Ki Kripa. I'm going to do this series on Diwali week. I'm going to give you daily Diwali Wali festive videos and I'm going to create a lot of special videos for you guys. Today's video is very very special because I had a post for you in the community tab that you can ask me anything that you want to and you have asked some amazing questions starting from what are my thoughts on women empowerment to my YouTube income to everything my relationship with my in-laws why are they not coming to meet Ashvi and every single thing you know we will answer everything so without any further ado let's start with the video and guys, if you like this efforts, like I have set up a Diwali backdrop set up quickly, quickly, as I have got it, because my office has started and I have a full 9 to 5 job. I have a small child of 6 months, still I am trying to entertain you guys on YouTube. So if this video is good, then please make sure you subscribe to my channel, press the bell icon so that my every video can notification up to you. And stay till the end of the video, because I will tell you with a screenshot of how much my YouTube income is. So yeah, let's start. The first question comes from Aparna Boral. How did you cope up with postpartum depression? And what are the dreams you have related to Ashvi? Like obviously you are never going to burden her with your dreams but just would like to know. So I did not exactly have postpartum depression but I had postpartum blues uh, which is like a little time for a postpartum depression for longer periods ke liye rehta hai, and then for that treatment bhi hoti hai. But I had postpartum blues. Hoye the. It's, it's like postpartum depression only but it's not so much. But I used to cry. I thought that I didn't give any value. My life has been done. I am not ready for this baby. I was just crying. I was just saying something like that. कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो तो मैं इस पे भी रो पड़ती थी एंड दैट वाज द वर्स्ट फेस मेंटली मेरा मेंटल स्टेटस उस समय बहुत खराब था बट इट्स जस्ट अ फेस माय फैमिली मेंबर सपोर्टेड मी दे अंडरस्टूड मी एंड धीरे 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 जैसे मेरे हार्मोन्स बैलेंस होने लग गए और सारी चीज़ें धीरे 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 ठीक होने लगी एंड ओनली थिंग आई यूज टू टेल मी माई सेल्फ एट एक फेज़ है और ये निकल जाएगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों बहुत टाइम ऐसा लगता था कि आई एम नॉट अ गुड मदर बट ऐसा भी फिर मैंने अपने आप को ये भी कहा कि हर मम्मी बहुत अच्छी मम्मी होती है सो ऐसा कुछ भी नहीं है सो दैट्स हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम माई पोस्टमार्टम डिप्रेशन डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम डेफिनेटली इफ यू आर यू नो if you are into postpartum depression, I suggest you to please see a, th a therapist, a psychologist because they are going to give, uh, you know, take you through that journey smoothly and you will get help from them. So do not ignore it and definitely go ahead and visit a therapist. Uh, the second part of the question says that what are my dreams for Ashvi? So my and my mom's dreams are always for Ashvi that she will become a pilot. Bane. Because my dream was to become a pilot bane ka, but I didn't become a pilot. But my dream is to become a pilot. But whatever she wants to I will support her. ये मेरा ड्रीम है बट उसका ड्रीम कुछ अलग हो सकता है एंड डेफिनेटली मैं उसको वो नहीं बोलने वाली कि तुम इंजीनियर या डॉक्टर ही बनो बिकॉज मुझे सारी जिंदगी ये बोला गया था एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस आइडिया सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम खुशी मोदी योर चाइल्ड हुड ड्रीम योर ड्रीम डेस्टिनेशन योर हॉबी एक्सेप्ट यूट्यूब यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग सो माई चाइल्ड हुड ड्रीम वॉज टू बिकम मिस इंडिया एंड आई एम टू कैल यू अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट हियर सो मिस इंडिया बनने का बड़ा शौक था मेरा बचपन से सो so, uh, जब मैं 22 इयर्स की थी 22 या 23 थ्री ईयर्स की थी <coughs> पहले तो मेरे पे, मेरे पापा कभी भी इस आइडिया के साथ यू you नो know, uh, थे ही नहीं अलाइंड कि ऐसा कुछ करना है तुम्हें बट देन मैं 22, 23 की जब हुई तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया एंड देन आई आई टोल्ड माय फादर कि बनू ना बनू आई नो आई एम ओल्ड एनाफ टू बी एम मिस इंडिया बट मैं एक बार ऑडिशन ज़रूर देना चाहती हूँ सो आई वेंट अ हेड एंड आई गेव एन ऑडिशन अगर मेरे को पिक्चर मिलेगी उस टाइम की तो आई विल पुट इट हियर एंड मैंने ऑडिशन दिया था झारखंड में जाके तब स्टेट स्टेट में ऑडिशन होता था पहले मेरे मम्मी पा मतलब मेरी मम्मी तो हमेशा से सपोर्टिव थी इन चीज़ों में बट मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं इन चीज़ों में जाऊँ बिकॉज वो होता है ना एक क्लीशे आइडिया कि आप या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर या तो टीचर या तो लॉयर यही सब बन सकते हो यू के नॉट बिकम anything apart from this so that's how I went for the audition I did really well I was not very lean and thin but my bottom part is a little heavy 
सो मैंने बहुत अच्छा वॉक किया ऑडियंस ने मैं बहुत अच्छा सपोर्ट किया बट आई कुड नॉट गेट सेलेक्टेड बट माई होल आइडिया वॉज टू गो एंड पार्टिसिपेट एंड आई वॉज प्रिटी मच हैप्पी विथ इट समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू आई एम नॉट गोन गेट सेलेक्टेड बिकॉज मिस इंडिया में जो लड़की जाती है वो मोस्टली सारी बहुत पतली पतली होती है एंड मैं उतनी पतली नहीं थी एंड हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है इनकी एंड मेरी हाइट फाइव सिक्स थी सो so, मुझे पता था कि नहीं होगा बट मुझे करना था सो आई वेंट अहेड एंड या I love that whole experience. Uh, my dream destination is Maldives right now. मुझे Maldives जाना है और मुझे Santorini या Santorini क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता I don't know how to pronounce that place. But uh, वहाँ जाना है बहुत मन है मेरा So Europe और uh, Maldives ये मेरी dream destination है I hope कभी मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं चली जाऊँ And uh, Maldives में अभी भी जा सकती हूँ But it's just that मुझे अपनी सारी सेविंग्स डिप्लीट करनी पड़ेंगी उसके लिए विच आई एम नॉट यू नो इन फेवर ऑफ राइट नाउ नेक्स्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज योर हॉबी एक्सेप्ट यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग सो पहले तो मेरा हॉबी डांस हुआ करता था एंड आई एम अ ट्रेन क्लासिकल डांसर पीपल यू डोंट नो आई एम अ मास्टर्स इन कथक आई एम अ मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट मैंने सिंगिंग भी सीख रखी है मैंने स्विमिंग भी सीख रखी है बट uh, अभी जो मेरा ब्लॉगिंग ब्लौग, और यूट्यूब के अलावा जो मेरा पैशन है वो है गार्डनिंग तो मैं बहुत मेरे पास प्लान्स है मैं बहुत अच्छे से गार्डनिंग करती हूँ सो दैट इज़ माई करेंट पैशन राइट एट दिस मोमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुराधा गिरी थैंक यू अनुराधा फॉर द क्वेश्चन आप सिविल इंजीनियर होते हुए यूट्यूब पे कैसे आए सो so, मैं सिविल इंजीनियर थी मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एज अ सिविल इंजीनियर देन मैं गुड़गांव आई आई स्टार्टेड अ जॉब जो कि सिविल के लाइन में नहीं थी मैंने बी से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए थी घर से निकलने के लिए एंड यू नो जब आप घर से निकल के बाहर आ जाते हो फिर देन यू कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ तो तब मैंने बी से स्टार्ट किया था क्योंकि सिविल के लाइन में ना मोस्टली लड़कियों को इजीली जॉब नहीं मिलती है सो so, मैंने वहाँ से स्टार्ट करा देन मुझे जॉब मिल गई एक बहुत अच्छी लाइक इट्स अ हंड्रेड ईयर ओल्ड कंपनी एंड इट्स अ मल्टी नेशनल कंपनी इट्स एम एन सी अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री इन द फिनेंस इंडस्ट्री फिर मुझे वहाँ जॉब मिली विच वॉज माई ड्रीम जॉब एंड देन आई मूव टू दैट कंपनी एंड पिछले पाँच सालों से मैं वहीं पर हूँ सो सिविल इंजीनियरिंग के बाद तो मैं यूट्यूब पर नहीं गई पहले मैं जॉब पर गई एंड देन उसके बाद आई यू नो जस्ट एक्सीडेंटली मुझे ऐसे एक दिन मन किया कि मेरा ब्रदर इन लॉ बेसिकली ना उसने छोटू पब की कुछ शिवरिंग वाली वीडियो बना के यूट्यूब पर डाली थी और उसने मेरे को बोला कि प्रियंका दी तब वो मुझे दी बोलता था आप देखो ना ये मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे आपसे देखो देखो उनके दिन मेरे दिमाग में एकदम सा आइडिया आया कि चलो यार मैं भी थोड़ा मेकअप वेकअप करके डालूंगी आई वॉज इंस्पायर्ड बाई श्रेया जाना डैट पॉइंट ऑफ टाइम सो मैंने वीडियो डाली एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्ट द होल जर्नी When did you started your channel and who inspired uh, inspired you to start this so i started my channel uh, back in 2017 फिफ्टीन या सेवनटीन जुलाई को मैंने पहला वीडियो डाला था तो तब मैंने स्टार्ट किया था मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी इंस्पिरेशन था उससे जान के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड uh, श्रेया जान की वीडियोज़ में बहुत देखा करती थी उस टाइम पे एंड uh, और किसकी देखती थी मोस्टली श्रेया जान की देखती थी सो शी इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी सो वहाँ से इंस्पायर होकर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इज़ इट ओके टू फील नेगेटिव और अपसेट एट समाइम्स डी हाउ डू यू डील विथ नेगेटिविटी इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील अपसेट टू फील डिप्रेस टू फील नेगेटिव यार ह्यूमन के दिमाग के अंदर कितने तरह की इमोशंस होती हैं और हम सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वेन आई से दिस यू आर नॉट अलोन वेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस यू नो नेगेटिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ इनफैक्ट हर बंदा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करता है उस टाइम पर ऐसा लगता है यार मेरे लिए कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे साथ ही काफ़ी बार ऐसा लगता है मुझे कि फोर ईयर्स से यूट्यूब कर रही हूँ हर तरह का कॉन्टेंट ट्राई कर लिया ग्रोथ नहीं हो रही चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे एम आई नॉट डूइंग इट राइट आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स क्यों नहीं हो रहा फिर थोड़े देर के लिए बहुत नेगेटिव फील होता है लगता है सब कुछ छोड़ दूँ बट देन थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा आई हैव टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट सो जब नेगेटिव फेज आता है तो जस्ट टेल योर सेल्फ कि सब सही हो जाएगा सेंड दिस मैसेज इन द यूनिवर्स कि मेरा हर सिचुएशन ठीक हो चुका है आई एम हैप्पी आई एम सक्सेसफुल एंड जो भी आपकी परेशानी है उसके अपोजिट बोलो जैसे कि अगर आपका पेट खराब है तो आप बोलो मेरा पेट नहीं खराब है मेरा पेट बिल्कुल ठीक है तो द यूनिवर्स विल सेंड यू ऑल द पॉजिटिविटी बैक सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद इट How are you managing all Ashok care of his ghar chotu pup youtube sponsorship alone at this point of time so i am a one woman army i film my videos on my own i shoot uh, i edit my videos on my own i reply to all the emails 
आई डू एवरी थिंग सब चीज़ें लगाना चीज़ें हटाना चीज़ें करना एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी ऑन माई यूट्यूब चैनल इज डन बाई मी सो आई एट दिस पॉइंट दो दिन पहले से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया आफ्टर अ लॉन्ग मटर्निटी ब्रेक एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्थ डिफिकल्ट बिकॉज ऑफिस नौ घंटे खा जाता है मेरे उसके बाद आशु है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ माई मदर माई मदर टुक केयर ऑफ हर फॉर द फर्स्ट सिक्स मंथ्स ना माई मदर इन लॉ इज हेयर शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ आशवी एट उस ऑफिस के दौरान मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं जाके उनकी हेल्प कर देती हूँ बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली यू नो दे आर टेकिंग केयर ऑफ आशवी और ऑफिस के बाद अब मैं बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड स्पॉन्सरशिप्स तो बस नॉर्मली स्पॉन्सरशिप्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है उनकी गाइडलाइंस होती है उनकी टाइम लाइन्स होती है देन दे टेल यू कि आपको वीडियो में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है ऐसे करना वीडियो बना के टाइम से भेजना है रिव्यू के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स इट्स प्रिटी डिफिकल्ट आई एम हसलिंग हार्ड एंड बस हो रहा है जैसे तैसे <laughs> पहले क्यों नहीं मिले हम कोई बात नहीं पहले नहीं मिले अब मिले दैट्स इट आशु के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग थैंक यू सो मच माई क्वेश्चन फॉर दिस क्यू एन एज योर फेवरेट यूट्यूबर योर फेवरेट पिज्जा फ्लेवर मेरा फेवरेट यूट्यूबर इज गौरव तनेजा vlogger flying beast i really admire that guy i look up to him as my elder brother and pata nahi kyun main unki personality se itni attracted hona mujhe aisa lagta hai life mein inke jaisa kuch karna hai at some point of time and i have met ritu rathi and she is such a humble person i so wish ki kabhi mujhe gorav taneja pe mil jaye mujhe koi event mein bulaya jaye main unse mil pau i'm so inspired by that guy and he is my favorite youtuber पिज़्ज़ा का क्या फ्लेवर है मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं मोस्टली जिसमें सारी सब्जियाँ होती हैं वही खाती हूँ आई एम सम वन हु लव्स वेजीज आई एम नॉट सम वन जो वेजीज से भागता है तो जिसमें सारी वेजीज होती है मैं सब खा लेती हूँ के बाद आप फिनेंस फील्ड में कैसे आए ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी इसी वीडियो में पहले फिनेंस फील्ड में स्कोप है कि नहीं बहुत स्कोप है यार बहुत स्कोप है इट जस्ट दैट मेरा फोकस डेविएटेड है मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ घर भी संभाल रही हूँ और बेबी भी है और साथ में जॉब भी है इसलिए मैं ज़्यादा उधर फोकस कर नहीं रही हूँ टूवर्ड्स माई ग्रोथ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड मेक दिस इज अ फुल टाइम करियर सम डे इन द फ्यूचर बिकॉज आई एम रियली ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स दिस आइडिया कि आशवी जब बड़ी होना सो आई वॉन्ट टू बी एट होम विथ हर एंड आई वॉन्ट टू टीच हर थिंग्स आई वॉन्ट टू टीच हर लाइफ आई वॉन्ट टू टेक हर टू द स्कूल आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग फॉर हर उसको पेंटिंग सिखाऊँ घर में बैठ के उसको सब चीज़ें करूँ एंड आई रन माई बिजनेस फ्राम होम so that is a goal a dream i have for the future but isi liye main zyada focus kar nahi pa rahi hu apni job mein but the scope is really good for you to answer your question so yes you can go for it if you are planning to what are your thoughts related to women empowerment in today's society so my thoughts related to women empowerment now i am someone जो इस चीज़ के ऊपर बहुत बातें करती है एंड मैं खुद उस चीज़ को आइडिया को बहुत ज्यादा बिलीव करती हूं स्टार्टिंग से ही meri mummy ne mujhe ye cheez sikhai दैट हर लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए विच आई कम्प्लीटली यू नो स्वेयर बाई कि कुछ भी क्यों ना हो आप जितना भी क्यों नहीं कमाते हो यू शुड बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी बडी एल्स चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे आपके फादर हो चाहे जो भी कोई क्यों ना हो वंस यू आर डन विथ योर एजुकेशन डू समथिंग अर्न योर ओन कॉइन एंड देन यू नो लिव योर लाइफ इन योर ओन वे नाउ मैन मैं ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहा है लाइफ में कि अगर आप पैसा कमाते हो ना तो आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी पाते हो लोग आपकी सुनते हैं नहीं कमाते हो तो कहीं ना कहीं आप दबा दिए जाते हो मैंने देखा है यार अपने आसपास अपनी फैमिली में आस पड़ोस की फैमिलीज में तो मैं हमेशा से इस आइडिया के साथ थी कि भाई मुझे तो कमाना है मुझे लाइफ में कुछ करना है मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है क्योंकि मैं और मेरी बहन हम दोनों बहने ही हैं तो शुरू से मेरी मम्मी पापा ने हमें ऐसे ही रेस किया कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है एंड तुम लोग मेरी बेटियाँ हो लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हम तुमको बेटे की तरह बड़ा कर रहे हैं हम तुमको बेटी की जैसे बेटी को बड़ा करना चाहिए वैसे ही बड़ा कर रहे हैं सो माई थाट्स टू वर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इज कि एवरी वुमेन शुड गेट अ चांस टू स्टडी फॉर राइट टू एजुकेशन and then every women should be financially independent जा चाहे आप सिलाई कर रहे हो चाहे ब्लाउज सिल रहे हो चाहे स्टिचिंग कर रहे हो चाहे आप खाना बना रहे हो चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो आपको कुछ करना जरूर चाहिए सो दैट इज़ माई थाट्स एंड आज की सोसाइटी में तो यार बहुत एडवांसमेंट आ गई है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एंड लोग इस आइडिया के साथ अब बहुत अच्छे से जलप होने लगे हैं पहले के टाइम में तो लाइक इट वॉज सच अ बिग डील बट अब तो लाइक द टाइम इज हैज कम फॉर वुमेन टू बी एम्पावर्ड एंड conquer the world so yeah that's what i feel about this next question is your favorite online shopping app it's amazon i shop 
द मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अमेजोन पहले मैं मोस्टली नायका से करती थी मेकअप वगैरह एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह बट अब मैं सब कुछ ही अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि वहाँ हमेशा ही डिस्काउंट होता है नायका पे हमेशा डिस्काउंट नहीं होता है बट अभी है दिवाली सेल के लिए बट हमेशा डिस्काउंट नहीं होता है नायका पे सो so, यस yes, मेरा फेवरेट है अमेजोन आर यू मैरिड वॉट कोर्स डिड यू स्टडी आर यू सिविल इंजीनियर इफ येस देन हाई फाइव Definitely, I am married. I am a mother. I am a mother of two. I have a pet and a baby girl. I think you don't watch my videos. नहीं तो आपको पता होता है मैं married हूँ जिसको भी जो भी मेरी videos देखता है मेरे vlogs देखता है उसको पता ही है यार कि मैं married हूँ So there's no nothing hidden about it. I am married. I am a mother to a six month old baby. And yeah, and I'm I'm a civil engineer too. Though I don't work in that field, but yes, I am a civil engineer. Why are you so beautiful? Oh God, this is such a beautiful compliment. You know, beauty. Um, क्या बोलते हैं? Beholds in the eyes of the beauty lies in the eyes of the beholder. ऐसे कुछ बोलते हैं ना मैं भूल गई. Uh, आपकी आँखों में वो खूबसूरती है इसलिए आप दूसरों को खूबसूरत बोलते हो. तो thank you so much. आप मुझसे खूबसूरत इंसान हो क्योंकि आपके आँखों के अंदर वो खूबसूरती है दूसरों की खूबसूरती देखने वाली. So yes, you are more beautiful. नेक्स्ट आप हाई दी ब्यूटीफुल फैमिली आशवी सो क्यूट आपकी फेवरेट आउटफिट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो यार ऐसा ना मेरा कोई पर्टिकुलर फेवरेट आउटफिट नहीं है मुझे जनरली आजकल जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मोस्टली uh, मैं बाहर जाती थी प्रेगनेंसी में तो कम्फर्टेबल होता था एंड अभी भी यू नो बहुत कम्फर्टेबल होता है तो so, मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट इज़ माई फेवरेट आउटफिट एट दिस पॉइंट एंड टाइम बिकॉज यू नो ड्रेसेस में ऐसे इलास्टिक नहीं होता है मेरा सी सेक्शन हुआ था तो सी सेक्शन के बाद इलास्टिक वाली चीज़ें मोस्टली पहनना बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी सो या ड्रेसेस आर माई थिंग टू डू नेक्स्ट मूव वॉन्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सबका नाम बोलना भूल गई बीच में सो सॉरी गाइज मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीमोन्ती मित्रा हाई श्रीमोन्ती ओल्ड क्वेश्चन येट अगेन फ्लाइट ट्रैवल विद अ टू मंथ ओल्ड बेबी ना मैंने अश्वी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था फ्लाइट में वन शी वॉज थ्री मंथ ओल्ड एंड आपको मुझे तो बोला गया था कि फ्लाइट के टाइम पे फीड मत करना और क्योंकि चोक हो सकता है बेबी तो मैं डर गई वैसे तो मैंने वीडियोस देखी थी कि फ्लाइट के टाइम पे फीड करना चाहिए तब बेबी को यह पेन नहीं होगा आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट यू नीड टू रियली आस्क योर डॉक्टर कि आपको फीड करना चाहिए कि नहीं फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर बट uh, आप जनरली Uh, पूछ लो अपने डॉक्टर से व्हाट आई डिड वाज मैंने आशवी को उस टाइम पे पैसिफायर पकड़ा दिया तो वो उसको सकल करने लगी तो उसको फिर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग सेकेंडली वेन यू आर ट्रैवलिंग विथ अ बेबी मेक श्योर आपका हैंड लगेज कम से कम हो कोशिश करूँ कि सिर्फ आप बेबी का जो डाइपर बैग है मिल्क सप्लाइज एंड वो वाला हैंड में वही लेके जा रहे हो बिकॉज आपको बेबी को भी पकड़ना है आपको यू you नो know, आपको साथ में उसका फीड वगैरह भी लेके घूमना है और साथ में अगर और लगेज होता है तो इट बिकम्स वेरी 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 हेक्टिक एंड बहुत दिक्कत हो जाती है तो हम तो बहुत सारा लगेज ले चुके थे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई एंड इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी ट्रैवल करूंगी आई वुड ट्रैवल लाइट विथ माई हैंड लगेज नेक्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू से कैरी अ प्रैम इफ यू कैन कुछ डिमेंशन होती हैं प्रैम की वो देख लेना अपने एयरलाइंस के साथ मोस्टली एयरलाइन में प्रैम्स और कैरी कॉर्ड्स वगैरह ले आना फ्री है बेबी का भी चेक इन लगेज कुछ होता है सात आठ किलो का जो फ्री होता है अपार्ट फ्रॉम इट मेक श्योर दैट यू कैरी नाइस यू नो क्लोथ्स कपड़े ले लो वॉश क्लॉथ्स ले लो डायपर्स ले लो वाइप्स ले लो हर तरह की वो चीज़ ले लो जो आपको लगता है बेबी को जरूरत पड़ेगी उसके डायपर बैग में और उसकी मेडिसिन ले लो कॉलिक पेन वाली फीवर वाली ताकि इनकेस अगर रस्ते में कुछ भी ऐसा होता है यू आर एबल टू गिव योर बेबी दैट मेडिसिन बाकी अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर डेडिकेटेड ठीक है नेक्स्ट आप बेबी इज चोकिंग ऑन बॉटल फीड व्हाट टू डू नाउ दैट देर माइट बी सम पॉसिबल रीजंस व्हिच आई कैन थिंक ऑफ सो आपका बेबी चोक कर रहा है बॉटल फीड पे द फर्स्ट रीजन कैन बी निपल साइज ज़्यादा बड़ा है लाइक हर एज के लिए एक पर्टिकुलर निपल साइज आता है आई यूज़ फिलिप्स का इवेंट वाला बॉटल सो उसमें अभी मेरी अश्वी सिक्स मंथ्स प्लस वाला यूज़ कर रही है देन जब वो छोटी थी तो वन मंथ प्लस टू मंथ प्लस थ्री मंथ प्लस जैसे जैसे उसकी एज थी वैसे वैसे करके हम उसको निपल साइज देते थे तो मेक श्योर दैट यू चेक आउट कि आप अपने बेबी को जो दे रहे हो निपल उसका साइज आपकी बेबी की एज के हिसाब से ठीक है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो साइज़ ज़्यादा हो गया इसलिए वो चोक कर रहा है और 
होता है बेबीज जब बहुत जल्दी जल्दी गल्प करते हैं तो कभी कभी ऐसे खांसने लगते हैं सो हमेशा ऐसे 45 डिग्री में रखना पड़ता है कभी ऐसे मत दो बॉटल एकदम बिल्कुल ऐसे दो ताकि वो फ्लो इतना फास्ट नहीं हो और बेबी चोक ना करो बाकी आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज चेक विथ योर डॉक्टर एक बार ना क्योंकि बेबीज के मामले में यू शुड नॉट टेक एनी रिस्क नेक्स्ट अप वेट लॉस्ट पोस्ट सी सेक्शन नाउ आई हैव लॉस्ट टोटल आठ नौ किलो अभी तक एंड uh, पहले तो पहले का जो वेट लॉस था शुरू का चार पाँच किलो वो तो डिलीवरी के कुछ दिन बाद हो गया बाकी का जो चार किलो था वो मैंने uh, रति ब्यूटी ऐप का स्पीड स्लिम प्रोग्राम फॉलो करके किया है लूज डाइटिंग करके बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया बिकॉज आई डोंट गेट द टाइम मैन मेरे को सच में टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का या तो मुझे चूज़ करना होगा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊँ या तो मैं एक्सरसाइज करूँ बिकॉज दोनों चीज़ें तो साथ में नहीं हो सकती सो so, सो so, मैंने डाइटिंग वाइटिंग करके लूज़ किया है वेट यू कैन गो फॉर अ डाइट क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू का सिक्स मंथ्स तो मना होता है शायद सो डोंट डू एनी डाइटिंग फॉर सिक्स मंथ्स एंड जब आपकी डॉक्टर आपको क्लियरेंस देना कि आप कर सकते हो तभी ही करना आई वॉज नॉट ऑन ब्रेस्ट फीड आई वॉज फीडिंग आशवी फार्मूला बिकॉज शुरू से वी हैड सम प्रॉब्लम्स एंड इट डज नॉट गेट एस्टेब्लिश बिटवीन मी एंड माई बेबी सो मैंने फिर थ्री मंथ्स के बाद डाइटिंग जब फोर मंथ या फिफ्थ मंथ चल रहा था तब स्टार्ट किया था एंड दैट्स हाउ आई लूज सम वेट बाकी फिट वॉच पहनती थी थोड़ा एक्टिविटी ट्रैक करती थी घर में एक्टिव रहती थी तो उससे भी हेल्प होता था चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मेरी लैशेज ड्राई हो रही है आ, मैंने ग्लू लगा के छोड़ दिया है आपके इन लॉज कहाँ रहते हैं दी एंड एनी प्लान्स टू मीट दैम सून मेरे इन लॉज रहते हैं बिहार में दरभंगा दे आर फ्रॉम दरभंगा मेरे इन लॉज में मेरी सासू मोम है मेरी दादी सास है और मेरा ब्रदर इन लॉ है मेरी सिस्टर इन लॉ है मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड ब्रदर इन लॉ है उनकी बेटी है सो so, मेरे इन लॉज में मेरी जो सासू माँ है वो आ चुकी हैं एंड वो मेरे साथ ही है अभी एंड ही इज़ अमेजिंग अब नेक्स्ट ब्लॉग आ गया होगा या आने वाला होगा उसमें आपको वो मिल भी जाएंगी दिख भी जाएंगी एंड uh, अभी उनसे मैं मिल चुकी हूँ सो so आपका ये क्वेश्चन तो भैया यहीं पे आंसर हो गया कि मिल चुके हैं तो प्लान्स क्या ही है बाकी मेरे जो दादी सास और मेरे ब्रदर इन लॉ है वो भी शायद जल्दी आएंगे uh, मैंने बता दिया हाउ डू आई मैनेज यूट्यूब एंड वीडियोज़ एंड आज भी श्रेया विच कॉरपोरेट डू यू वर्क इन आई कॉन्ट नेम द कॉरपोरेट I don't know if I should name or not. I don't want to, but let me give you some hints out there. The corporate I work is is a leading company, and in a credit card business, and बहुत बड़ा नाम है, बहुत premium company है, and बहुत अच्छी company है, बहुत employee centric company है, हर साल awards मिलते हैं. For the best place to work for वाली उसमें category में and it's a great company so अभी आप guess करो I don't know if I should take my company's name on social media but yes it's an amazing company अगर मुझे जिंदगी भर भी बोला जाए ना कि इसी company के साथ तुम रह लोगी तो I would say यार रह लूँगी happily next step आपकी और जीजू की लव स्टोरी बताओ सो हैव डन अ वीडियो ऑन दिस यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट मेरे चैनल पे आपको ही हिम एंड मी एंड हिम या ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है वो वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी शायद और अगर मैंने नहीं बनाई होगी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने बनाई थी दो साल पहले और अगर नहीं बनाई होगी तो मैं बना लूँगी आप चेकआउट कर लेना और नहीं बनाई होगी तो कमेंट कर देना मैं बना दूँगी नेक्स्ट आप विच यूट्यूब चैनल्स यू फॉलो सो ऑन डेली बेसिस आई वॉच संभावना सेट व्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट आई फॉलो गौरव द निंजा आई ब्यूटी के लिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखती कभी कभी श्रेया जान के वीडियोज़ देखती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे को ट्यूटोरियल्स देखने होते हैं मैं हायरम के देखती हूँ हायरम नहीं सॉरी क्या नाम है हिंडाश हिंडाश के ट्यूटोरियल्स देखती हूँ एंड यही सारे चैनल्स देखती हूँ और कुछ मैं इतना फॉलो कर नहीं पाती आपकी फेवरेट यूट्यूबर एंड सब्सक्राइबर कौन है डियर मेरा हर सब्सक्राइबर मेरा फेवरेट है आई एम नॉट एट ऑल बायस्ड कि ये मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर है जितने लोग मुझे प्यार देते हैं आप सब मेरे फेवरेट हो और मुझे पता है कि मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स कौन है वेन इज़ द सिस्टर इज़ क्यू एन ए कमिंग सो द सिस्टर इज़ क्यू एन ए इज़ कमिंग वेरी वेरी सून इट्स ऑलरेडी शॉर्ट एंड इसी वीक आ जाएगा या फिर मे बी दिवाली सीरीज़ के बाद आए बिकॉज 
वो मैंने इस बैकड्रॉप पे शूट नहीं किया था तो पता नहीं दिवाली सीरीज के बीच में कैसा लगेगा बट द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट इज योर यूट्यूब अर्निंग सो भाई ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और मैं आप स्क्रीन शॉट लगा देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यूट्यूब अर्निंग बहुत कम है और क्योंकि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो अर्निंग वैसी ही चल रही है कोई एडवांसमेंट नहीं है इनफैक्ट अर्निंग गिर गई है पहले थोड़ी ज़्यादा थी अब काफ़ी गिर चुकी है एंड uh, अच्छा नहीं चल रहा है अभी अभी दिख रहा है ना अक्टूबर में ऑन गोइंग है ग्यारह लास्ट मंथ था थर्टीन थाउजेंड थ्री थर्टी एट उससे पहले एलेवन थाउजेंड नाइन फिफ्टी थ्री एज यू सी जुलाई में सिक्सटीन थाउजेंड था जून में फोर्टीन मई में एटीन तो ये गिरता जा रहा है और मैं बहुत गरीब हो गई हूँ यूट्यूब अर्निंग के मामले में बट uh, क्या कर सकते हैं अपन मेहनत कर सकते हैं बाकी मेरा वीडियोज़ आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं आप पर डिपेंड करता है सो so, अपन सिर्फ मेहनत कर सकते हैं एंड YouTube अर्निंग बहुत कम है जो थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है उससे कमा लेते हैं चल जाता है और इसी तरीके से चल रहा है तो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक टूडेज की वन ए एंड इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेस द बेल आई कैन राइट नेक्स्ट टू इट इफ़ यू लाइक दिट मेकअप लुक कमेंट डाउन बिलो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड इफ़ यू वॉन्ट माई वीडियोज़ टू रीच मोर पीपल प्लीज़ एंगेज विद माई वीडियोज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना और आप सोचते हो कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही तो आप लाइक like करो आप कमेंट कर दो आप शेयर कर दो बस यही चाहिए और क्या सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थे टिकट बाय लॉस ऑफ लव हर्स एंड किसेज स्टे होम स्टे हेल्थी स्टे सेफ बाय बाय